வணக்கம் நெருப்பு தமிழ சர்க்கார் என்பது ஒரு திரைப்படம் தான் இது வந்து திரையில தான் திரைப்படம் தரையில வந்து சர்க்கார் இல்லை ஆனா இன்னைக்கு சர்க்காரினுடைய திரைப்படங்கள் ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து திரைப்படம் வெளியிடுவதற்கு அனுமதி பெற்று சென்சார் மூலமாக அனுமதி பெற்று தான் ஒரு திரைப்படம் வந்து வெளியிடப்பட்டது சென்சார் மூலமாக அனுமதி பெற்று ஒரு திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டு இந்த குறுகிய நாட்களுக்குள்ள ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சைகளை கிளப்பியிருக்கு இந்த திரைப்படம் ஒருவேளை ஒரு ஐந்து மாதம் ஆறு மாதம் படம் எடுத்திருப்பாங்க இருக்கலாம் அப்ப ஆறு மாதங்கள் படம் எடுத்து அதன் பிறகு இவங்க சென்சாருக்கு போய் அதனுடைய அனுமதி வாங்கி தான் அவங்க படத்தை வந்து திரையிட்டிருக்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தை இன்றைய இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுகவினர் வந்து சூறையாடி இருக்கிறாங்க இப்ப அதாவது எல்லா திரையரங்குகளையும் பேனரை கழிச்சிருக்கிறாங்க இது அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு தகவல் ஒரு சிலரை தாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக மூணு வாயிலாக இந்த தகவலை வந்து நம்ம அறிகிறோம் செய்திகள் மூலியமாகவும் நம்ம அறிகின்றோம் ஒரு சென்சார் கொடுத்து அந்த திரைப்படம் எடுத்து அதன் மூலமாக அனுமதி பெற்று வந்த திரைப்படத்தினுடைய பேரரை கிழிக்கிறதோ இல்ல வந்து அந்த காட்சிகளை நீக்குவதோ இது வந்து நியாயமானதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் என்னுடைய கேள்வி இது நியாயமானதா அதன் பிறகு இந்த காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இல்ல இந்த பேனர்களை எல்லாம் கிழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து நீதிமன்றங்கள்ல அனுமதி வாங்கி அதன் பிறகு அதை வந்து அனுமதியோட செய்யலாம் இதெல்லாம் எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமல் இவர்களே சென்று இன்னைக்கு பேனர் பதாகைகள் எல்லாம் கிழிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களை தாக்கி இது போன்ற தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய திரையரங்குகள்ல வந்து இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கிழிச்சு இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய வன்முறைகளை வந்து செய்திருக்கிறாங்க இதை கேட்பதற்காக எந்த விதமா இதை கேட்பதற்கு எவரும் முன் வருவது இல்லையா என்னுடைய கேள்வி இதுதான் இன்னைக்கு ஒரு போராட்டம் நடத்தும் பொழுது சும்மா ரோட்ல ஒரு ஓரம் அணிக்கிறவங்களை எல்லாம் பிடிச்சி கொண்டு போய் உள்ள போடுறோம் கைது பண்றோம் அதன் பிறகு இன்னைக்கு வந்து குண்டாஸ் வந்து முகநூல்ல பேசுறவங்க முகநூல்ல கருத்துக்கள் எழுதுறவங்க பகிர்றவங்க எல்லாரு மேலையும் வந்து குண்டாஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனா ராஜலட்சுமியை கொலை செய்வதற்கு குண்டாஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பதிவு பண்ணல தொடர்ந்து இது போன்ற வன்முறைகள் மேல் வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எதோ எந்த விதமான ஒரு சட்ட திட்டங்களும் முன் வரல பொதுமக்களை வந்து காயப்படுத்தும் விதமாக பொதுமக்களை வந்து வன்முறைகளில் ஈடுபடுத்தும் விதமாக பொதுமக்களுக்கு இடையூறு கொடுக்கும் விதமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய சில பிரமுகர்களோ இல்ல உறுப்பினர்களோ இது போன்ற ஒரு காரியங்கள்ல ஈடுபட்டத எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளை நான் முன் வைக்கின்றேன் இப்ப இதுல சென்சார் அப்படிங்கிறது அப்புறம் எதற்காக இருக்கு உயர்நீதிமன்றங்கள் எதற்காக இருக்கு அதன் பிறகு இது வரைக்கும் இவர்கள் யாராவது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களா ஒரு திரையரங்கிற்கு சென்று ஒரு பேனரை கிழிப்பதற்கு யாருக்கு அதிகாரம் இல்லை அந்த திரையரங்குகள் இருக்கக்கூடிய உரிமையாளர்களிடம் கூறி அதை அதை நீக்கிருக்கலாம் அதை விட்டு விட்டு கிழிப்பதற்கு இவர்களுக்கு அதிகாரம் யார் கொடுத்தா அது மட்டுமல்ல இதை வந்து கேட்பதற்கு இங்கு யாவரும் முன் வருவதில்லையே இதுக்கு வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த அரசாங்கங்கள் வந்து ஒரு முடி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் திரைப்படத்தை திரைப்படமா பாருங்க திரைப்படத்தில் இருந்து தான் எம்ஜிஆர் இருந்து அண்ணா கலைஞர்கள் இருந்து கலைஞர் அவர்கள் இருந்து அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்து திரைப்படத்தில் இருந்து எல்லாருமே வந்தவர்கள் தான் ஆகையால வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுவா எடுத்துக்கொள்வது என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தேவையில்லாதது என்கின்ற ஒரு கருத்தை நான் பதிவு பண்றேன் இப்ப இதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சட்டங்கள் வந்து பாயாதா இதற்கெல்லாம் சட்டங்கள் இடம் கொடுக்குமா இந்த சட்டங்கள் அஹ் உங்களினுடைய வன்முறைகளுக்கு மட்டும் உங்களினுடைய இது போன்ற அசம்பாவித அட்டூழியங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து சட்டங்களை நீங்கள் கையில் எடுத்துக் கொள்கின்ற கொள்கின்றீர்களா என்கிற ஒரு கேள்வியை நான் பதிவு பண்றேன் தொடர்ந்து நாட்டிற்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவரையும் கைது செய்வதும் அவர்கள் மேலே வழக்கு வழக்கு தொடுப்பதும் இது போன்ற சூழ் சூழல் இருக்கின்ற இந்த சூழல்ல இன்னைக்கு தமிழகத்துல நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சில செயல்களை பார்க்கும் பொழுது மனம் வேதனை அடைகின்றது இதை அனைவரும் இது வந்து இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இதற்காக இதற்கு இதை தட்டி கேட்க வேண்டும் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற திரைப்படத்தை திரைப்படத்தாக திரைப்படமாக மட்டுமே காண வேண்டுமே தவிர இந்த திரைப்படங்களை திரைப்படங்கள் மூலியமாக இன்னைக்கு வந்து மக்களுக்கு ஒரு சில நல்ல செய்திகள் கொண்டு சென்று இருப்பதை வரவேற்கலாம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இதை வந்து வரவேற்று இருக்கலாம் இல்ல வரவேற்று இல்லாமல் போவதற்கு அது அவர்களுடைய விருப்பம் திரைப்படத்தை வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை பார்க்காமலும் இருக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய வசதியை பொறுத்தது இருப்பினும் திரையிடப்பட்ட பிறகு இதை வந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு வன்முறைகளில் ஈடுபட்டது கண்டனத்திற்குரியது இதை வந்து கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த கட்சிகளில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் சிந்திக்கணும் சிந்திச்சு செயல்படணும் 
நீங்க இது வரைக்கும் என்ன நீதி நேர்மை நியாயத்தை இது வரைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லயும் நீங்க பண்ணிருக்கிறீங்க நீங்க என்ன இந்த நாட்டுக்கும் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க சிந்திக்கணும் அடுத்த ஒரு என்னுடைய ஒரு கருத்தாக நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஏற்கனவே வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸ் இந்த படத்தை வந்து இணையதளங்கள்ல ஏற்கனவே வெளியிட்டுருந்ததாக தகவல் இருக்கு ஏற்கனவே இந்த திரைப்படங்களை கோடான கோடி மக்கள் வந்து பார்த்துட்டாங்க நீங்க என்னதான் அந்த காட்சிகளை நீக்கினாலும் உங்களினுடைய அந்த குறைகள் மக்களின் மக்களினுடைய மனதில் என்றென்றும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் தொடர்ந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை வைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து மக்களை வந்து துன்புறுத்தும் செயலில் ஈடுபடாதீங்க ஏன்னா அரசாங்கம் என்பது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு மறுசுழற்சி செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று ஆகையால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடாது ஆனால் இதில் வந்து தேற்றில் திரையரங்கில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களை தாக்கியதாகவும் சில தகவல்கள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பதையும் நாம் தெரியவில்லை தொடர்ந்து இந்த இது போன்று நிறுத்தப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை நான் முன்வைக்கின்றேன் இன்னைக்கு தமிழகத்திற்கு கிடைக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார ஒரு தொழில் வளம்னா இந்த சினிமா மட்டும்தான் அதுல வந்து இன்னைக்கு ஒரு தமிழர் இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்து இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய தமிழர்களுடைய புகழை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று சென்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த திரைப்படத்தை உலகம் முழுவதும் வரவேற்கின்றோம் நான் திரைப்படத்தினுடைய ஆதரவாளன் அல்ல ஒரு சமூகத்தினுடைய ஆதரவாளன் இந்த கருத்தை நான் வந்து திரைப்படங்கள் வாயிலாக கூறப்பட்ட கருத்துக்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் வரும் காலங்களில் இலவசங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இலவசங்களுக்கு பதிலாக மக்களுக்கு விவசாயம் நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவதும் கல்வி மருத்துவம் இது போன்றவற்றை நீங்கள் கவனம் செலுத்துவது சிறந்தது இதன் மூலியமாக இன்று பணம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பணம் வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற மக்களும் திறந்த வேண்டும் பணம் கொடுப்பதையே கொள்கையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற புதிதாக சில கட்சிகளை ஆரம்பித்திருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் வாதிகள் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தையும் நான் முன் பதிவிடுகின்றேன் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ற பொழுது நீங்கள் உங்களினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றார் போல் உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்றார் போல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சட்டத்திட்டங்களை மாற்றியமைத்துக் கொள்கின்றீர்கள் ஆனால் மக்களுக்கு என்று ஒன்று வரும் பொழுது இதை வந்து மக்களுக்கு ஏற்றவாறு இதுல வந்து யாரும் எதுவும் செய்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் வந்து தெளிவாக தெரிகின்றது இளைஞர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இளைய தலைமுறை வரும் காலங்களில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் நீங்கள் வாக்கிற்கு பணம் வாங்குவதால் உங்களை இவர்கள் அடிமைகளாகத்தான் பார்க்கின்றனர் இவர்கள் உங்களின் மீது எந்த விதமான ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் உங்களை மதிப்பதில்லை என்கின்ற ஒரு தெளிவாக விளக்குகின்றது ஒரு திரைப்படத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய சோதனையா இந்த திரைப்படம் வெளியானது சாதனையா என்கின்ற இவ்வளவு பெரிய ஒரு சர்ச்சைகளை கிளப்புகின்ற இந்த ஒரு இது தேவையில்லை என்பதைத்தான் நாம் பதிவிடுகின்றோம் தொடருவோம் தொடர்ந்து இந்த திரைப்படங்களினுடைய பேனர்கள் கிழிக்கப்படலாம் இளைஞர்கள் தாக்கப்படலாம் ஆனால் இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய மனதில் இருக்கக்கூடிய காயம் என்றென்றும் இது நிலைத்து நிற்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த பேனர்கள் கிழிக்கப்படலாம் ஆனால் இந்த திரைப்படங்களை ஏற்கனவே பார்த்து அனைவரும் இதில் உணர்ந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய இதயங்களை கிடைக்க முடியாது என்கின்ற ஒரு கருத்தையும் முன்வைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் தொடர்வோம் சமுதாய கருத்துக்களோடு நன்றி வணக்கம்